Hallo, hier ist wieder Klaus von der Eltern Generation und heute komme ich wieder mit einem Begriff des Tages. Der Begriff soll heißen die Eigenverantwortung. Was versteht man unter Eigenverantwortung und wann handelt jemand eigenverantwortlich? Und was ist das überhaupt? Also Eigenverantwortung ist ein Wert. Ein Wert wie zum Beispiel die Sparsamkeit ist auch ein Wert. Man handelt sparsam, das heißt, sagt also etwas über die Werthaltung einer Person aus. Der Begriff ist so beheimatet im bürgerlichen und kleinbürgerlichen ähm, Milieu. Also Eigenverantwortung heißt also, dass man selber die für die Handlung verantwortlich ist. Also du spielst Fußball und äh, der Ball fliegt in die Scheibe, du trittst gegen den Ball und äh, die Scheibe des Nachbarn wird dabei zertrümmert. Das heißt also, du bist verantwortlich und du musst beim Fußballspielen das quasi mit berücksichtigen. Das ist sozusagen das Ideal, das Selbstideal, dass man also die, die Konsequenzen des eigenen Handelns bedenkt. Also du fährst mit dem Fahrrad und um deine Ecke, da kannst du nicht sehen, wer da um die Ecke kommt. Und dann kommt auf einmal ein kleines Kind und so. Ja, das heißt, die Eigenverantwortung sagt alles, dass man rechtzeitig abbremsen muss und da nicht irgendwo rumfahren muss, wo man das nicht einsehen kann. Auch so Auto zum Beispiel, gibt es ja Leute, die schneiden Kurven, können da gar nicht sehen, wer da kommt und das ist natürlich ja, schon blöd halt, hoch zwei, sage ich mal. Ja, also Eigenverantwortung sagt also, dass man die Konsequenzen in seinem Handel mit im Blick haben muss. Andererseits äh, sind wir heute alle eingebunden in, äh, in lange Handlungsketten. Du arbeitest in der Bank oder wo auch immer, du gewährst jemanden, den, den du gut leiden kannst, einen Kredit oder... Du vertraust jemandem, der dir gewisse Gewinnaussichten macht oder du glaubst jemandem, der dich berät. Ja, und dann schließlich sitzt du in der Klemme, weil du jemanden vertraut hast und äh, weil du jemanden geglaubt hast. Das Ergebnis ist dann aber oft, dass man in diesen langen Sachen... Äh, nicht unbedingt die Verantwortung dafür tragen muss, wenn man in einer großen Bank arbeitet oder in einer großen Institution, dann ist man ja nur ein Teil in einer langen Kette. Das heißt, da gibt es einen Vorgesetzten und der hat auch wieder Vorgesetzten. Es gibt eine Geschäftsleitung, die gibt eine Politik heraus. Natürlich nur so mündig und was man nicht so richtig nachweisen kann. Und die empfehlen dir dann, mach das und das. Und du machst das dann. Das heißt aber, du trägst die Verantwortung für dein Handeln, aber die anderen Leute, die haben dich quasi dazu angestiftet, angeleitet und du hast denen geglaubt. Und das Ergebnis ist, naja, wir haben eine große Umweltverschmutzung, wir haben einen riesen Schuldenberg, die Firma geht Konkurs und so weiter. Ja, und keiner ist verantwortlich. Keiner, keine Schuld sowieso, ja. Haben Sie schon mal gemerkt, dass irgendjemand schuld ist, ich, dass sich jemand entschuldigt hat, beim Kunden schon mal gar nicht und äh, auch bei der Öffentlichkeit eigentlich nicht. Also mit der Eigenverantwortung ist so ein zweischwelliges Ding, dass die Eigenverantwortung kommt so aus dem individuellen Bereich, so aus dem Bereich, den man selber überblicken kann. Und wenn man aber in einer arbeitsteiligen Organisation äh, arbeitet, dann äh, verschwindet die Eigenverantwortung oder wenn man nicht aufpasst, kann es auch sein, dass einem eine Eigenverantwortung zugeordnet wird, die man gar nicht tragen kann. Oder wo man bei der, bei der, äh, bei der Ausführung gar nicht sich so bewusst war, dass man da jetzt einen riesen Schaden machen kann. Da gibt es ja so Leute, die sitzen da irgendwo in Asien, die bekommen für ihre Bank dann, dann eine Vollmacht, um da Sachen zu kaufen, zu spekulieren und so. 
ja, und plötzlich steht ein riesen Schaden da. Ein Schaden, der die Bank in den Konkurs treibt, die zu einer Entlassung führt und so weiter. Oder manchmal ganze Staaten ruinieren. Ja, und äh, dann sagt er, ja, ich war nicht dafür verantwortlich. Oder ich habe hier nur das getan, was meine Geschäftsführung wollte. Die Geschäftsführung wollte Gewinne haben. Und die haben mir das und das versprochen. Ja, und dann habe ich das versucht umzusetzen. Und das hat dann nicht geklappt. Oder man hat mir empfohlen, mehr Risiko zu gehen, mehr auf das Risiko zu setzen. Ja, und das klappte dann nicht. Also das heißt in der expansiven Moderne, im expansiven Turbokapitalismus hat dazu so seine Tücken mit der Eigenverantwortung. Da wird die Verantwortung oft delegiert und sozialisiert. Das heißt, die Gewinne werden privatisiert, wenn man so schön sagt, und dann die Verluste, die entstehen, auch Umweltverluste, Verschmutzungen, Explosionen, ähm, oder auch äh, Ressourcenverschwendungen und so, Vergiftungen der Umwelt, das wird irgendwie unter den Teppich gekehrt, das wird irgendwie nicht dem Einzelnen, der jetzt dafür gehandelt hat, äh, zugemessen. Oftmals kann man den Einzelnen auch gar nicht mal ausmachen. Wer ist jetzt schuld? Wer hat jetzt da das Gift fast wo entsorgt und warum? der Feier oder wen auch immer und äh, die Firma oder die Politik oder der Zwischenhändler, der Subhändler oder der sub sub oder wer. Das ist also dann manchmal sehr schwer, das überhaupt ausfindig zu machen und lange Prozesse werden dann geführt, um dann irgendeinen Schuldigen herauszufinden, der nachher irgendein Bahnunglück oder was auch immer da verursacht hat. Oder ein Flugzeugabsturz oder... Sie erinnern sich vielleicht auch an die Flugzeugabstürze. Da wird das, die werden da relativ genau analysiert und aufgeklärt und da gibt es dann eine gewisse Transparenz. Ja, also so viel mal zur, <lacht> zur Eigenverantwortung. Eigenverantwortung also heißt, ich kann nur das verantworten, was ich selber überblicke, wo ich selber den Durchblick habe. Und wo ich dann bereit sein muss, sein will, die Folgen, die Konsequenzen dafür auch ähm, zu übernehmen. Und wie gesagt, wir leben in einer Kultur, in der das sozusagen den Bach runtergeht, dass jemand persönlich die Konsequenzen für sein Handeln äh, auf sich nimmt und dann zurücktritt aus seinem Amt oder einfach sagt, ja, sich entschuldigt oder gar, gar nichts. Das ist also nicht die Kultur, die uns vorgelebt wird, aber das ist eine Kultur, die sozusagen im individuellen Bereich beheimatet ist, auch im Kinder- und Jugendbereich. Und man hat gerade jetzt auch wieder gesehen, wie das mit dem CO2 ist und mit der Umwelt und so. Also Eigenverantwortung heißt also, ich muss die Konsequenzen meines Handelns übernehmen. Und die Eigenverantwortung heißt also auch, man sagt ja, bei den Entscheidungen, dass es so kann, soll und muss Entscheidungen gibt, hat man jedenfalls früher gesagt, und äh, du musst jetzt Fleisch essen, dann später hieß es dann, äh, also erst hieß es, du musst, du musst alles aufessen, was auf dem Teller ist, und später heißt es dann, du sollst das essen, weil das ist gut für dich, da sind alles Stoffe drin, <lacht> Ja, und schließlich da kommt man in das letzte Stadion, wo man das selber entscheiden kann. Und dann handelt man oft so, wie, ein, wie man da so angeleitet wurde. Und man weiter. Und der ist sehr, sehr viel später. Entdeckt man dann, ja, man hat ja eigentlich noch eine ganz andere Freiheit. Man kann ja auch ganz, sich ganz anders ernähren und so. Und dann kommt man so auf den veganen Trip. Ja, also so viel mal zur zur Eigenverantwortung. Das heißt auch, man ist auch eigenverantwortlich für seine eigene Gesundheit, dass es einem gut geht, dass man achtsam mit sich selber umgeht. Auch das gehört zur Eigenverantwortung. Ja, okay, Leute, das war schon wieder ziemlich lang jetzt. Ich muss mir Schluss machen, 10 Minuten. Das ist zu lang. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal.